。哎呀，阿飞他们来了。好嘞，好嘞，哟，后面还有一位，哎，过来坐。阿奎，你们俩去约会了？啊，刚刚回来了。嗯，吃了没有？还没有。那等一下我们去吃点。你有没有跟他说？哎，小小燕。嗯，坐坐坐。嗯。一一起回。你回安徽。嗯。啊？啊？有有有点。嗯。他的意思要跟你回和平吗？还是他听不懂？我来说一下。一起回安徽过年。滚！不能回去啊。他上班、嗯。我们明天就就回去了。好、嗯、像、啊、上班。嗯。班有啥好上的？嗯、直接回家过年。对呀、啊嗯，我要跟他说一下，我们明天要回去。我们明天就回去了。啊。嗯。我跟他回去了。嗯，你不回去啊？嗯，啊、哦，不回去。那明年再过来接你。呃，他说，他说爸爸妈妈病了，呃，要留下照顾，还有他九十几岁的奶奶。从这一点就能感受到这个小燕是比较孝顺的啊，呃，我们也看到了，确实他爸妈这两天阳了，身体还不太好，还在住院，然后尤其他奶奶还躺在那个，是，他是有心想跟我们一起去，但是呢，嗯、呃，就是考虑到他这个家也需要他的照顾，所以那等一下我们就去吃个饭，怎么的呀？吃饭，可以了。那阿奎，你怎么想？啊，你你怎么想？他上班他也回不了、啊，只能说过完年之后了。对，主要就是他。再说他父母身体。对他，我看他昨天你<咳>你在他父母面前表现的还可以，他父母也也挺认可你的，就说其他的就是让你考虑清楚嘛。呃，最好的情况下，就意思不要彩礼，好像。啊。是吧？嗯。<笑>他说不要彩礼，然后就是说最好能在赣州买套房，是不是这意思？所以你也要考虑考虑。然后我要回去和家里面人商量商量，商量好了，明年再把他带到安徽去<笑>。<笑>主要他们交流就是有点麻烦，其他的挺好啊，习惯了就行了。到时候让阿奎学一下手语，什什么意思啊？主要是和龙武之前待的时间比较久。啊、哦，学到的多，龙武<笑>跟龙武也不会，就是说耐心可能要好一点。对，本来说去吃好一点，但是小燕说就吃点小吃就行了。他说他也不饿，我就在这里随便吃点吧。几个人？哎，不是大排面加鸡蛋吗？嗯？什么情况？我也。怎么只有鸡蛋？还嘞？我也纳闷。我要一各加一个鸡蛋。嗯？啊？就这直接这样加过来？可以，这里再加个大排，再加个鸡蛋。好。这是两份大排，对对，我饭量大，<笑>不知道我一个人吃这么多。阿奎现在带他去买奶茶了啊，吃完了。<笑>再看我一个人吃这么多，我都快吃饱了，他俩还没看到。你们觉得这能不成？老是把我撇下。来了，搞的奶茶，我都不喝。
。哎，人家不知道，我以为我一个人吃这么多。吃吃吃，吃点。你俩走着走着就把我撇下了。你没带他去，今天中午没带他去买点衣服什么。去了啊？去了，去了吗？去了，买了吗？买，买了。然后，大姨家就去看一下外婆，买点东西。又去看了。阿、啊、奎也是个孝顺的孩子。啊？喊吃饭，然后没那个，没表达的那个意思，没表达出来，不知道。最后我就就是他大姨喊你吃饭了。这就是，这就是，这就是。阿平带他来吃这个寒不寒酸了？去年呢吃过了，吃过了，要不然就吃。吃饱了吗？吃饱了，吃饱了。那等一下他要上班了，那我们先送他一下。呃，我们明天就走了，他也不跟我，他暂时也去不了。哦，那你们两个一起。嗯。好，等一下你就送小燕去上班。然后，呃，我在这边等你们，你们你就陪他好好玩一玩，好吧？好，那那你就明年见，明年见啊！看他轻轻在那风中。走过，岁月没有在他脸颊沉默。我们曾在这一起，分享你的快乐。哪怕一路风雨，他都不说。你曾坚定向前，我还记得。拥抱夜里的寒冷，这是你的温。